Senato l'occupazione russa. Ok, let's start. We were saying that uh, Kherson it's uh, soon is going to have full rubles uh, instead of Grivnia. They are already exchanging actually nowadays. And uh, Mariupol seems is going to be in the possibility to be annexed to your country, to Russia. Uh, Kherson uh, inizia a circolare il rublo e Mariupol è sotto rischia di essere annessa alla Russia. Many of your citizen, uh, fellow citizen actually are celebrating this. Maybe leading from propaganda, we don't know, but majorly probably it's like that. What is your opinion as a journalist, as a Russian citizen here covering war in Ukraine? As a journalist, I've traveled to uh to the People's Republics of Donbass in... Come giornalista ha, ha viaggiato nella Repubblica Popolare di, Donba, di Donbass. Yeah. In 2017 and 2018 I've covered uh, how people live there. In 2017 2018 lei ha coperto è stata qui in Donbass a verificare proprio nelle repubbliche filorusse. And I can say for sure that people weren't weren't happy with uh, how things were going um, in the Donbass region on the occupy, occupied territories. Può, dire, può affermare con certezza che le persone non erano così felici di quello che sta accadendo di come vanno le cose nei territori occupati del Donbass. You know, there are simple things that you need. Good salaries, uh, medical care, um, health care, good schools. Ci sono cose di base che le persone hanno bisogno, come un salario di base, un salario, eh, la scuola, l'assistenza medica. And I can say that people told me that salaries dropped significantly since uh, the territories tort- be- became occupied by uh, Donetsk and Luhansk people's republics. Uh, nel momento in cui c'è stata appunto uh, la, la costituzione di queste due repubbliche di Lugansk e Donetsk, i salari sono crollati e questo effettivamente è stato anche confermato da vari analisti economici. I say that it's been also confirmed internationally about the salary. Yeah. Uh, and uh, for several years now Russia cuts the spending on uh, the People's Republics on Donbass and it, it's, it also creates problems. Uh, could you repeat one second so I can translate properly? Yeah, and uh, for several years now Russia cuts the spending on People's Republics on La, la Russia per diversi anni, eh, fino ai giorni recenti, ha tagliato i fondi dati a queste due repubbliche separatiste. So people, uh, when I... I ask you to get a bit closer to the microphone mm-hmm. because yeah. uh, people uh, how I found them in 2017-2018 in Donetsk and in Luhansk they they were waiting for something to change and they were completely lost in 2017-2018 in 2017-2018 quando lei è stata lì molte persone di queste due repubbliche separatiste aspettavano per un cambiamento e si sono, sono molti di loro sono si sono stati persi lost i haven't traveled there in the Donbass region since, but I don't think, and uh, my colleagues in Russia confirmed that that situation improved significantly. Non ha più viaggiato dopo il 2018 in quelle regioni, ma non crede, grazie anche alle fonti dei suoi colleghi, che la situazione sia di molto migliorata. Yeah. I think we can direct, thank you for this beginning, we can directly go to the, to the questions. Uh, before start that, I remember that she's working, uh, she's uh, Lilia Yapparova, she's working for Medusa, one of the most famous uh, independent uh, Russian media, that's uh, as the headquarters is still in Latvia. Yeah, Riga. Uh, il quartier generale è in Riga, Capite, potete capire bene perché le difficoltà di avere questo quartiere in Russia e non Riga, explaining why it's difficult to have in Russia instead and you have in Riga. Quindi, uh, passiamo con le domande. Inizierò a leggere le vostre domande, potete domandare direttamente a Lilia. Ok, one second. Hi, nice to meet you. Do you think Putin is trying to create the state federal of the new Russia, taking all the south of Ukraine in order to get also Donbass and Transnistria in it? Uh, we can't know uh, for sure what Putin is planning. Uh, a circle of people close to him. Um, non possiamo essere sicuri di quello che qual è il piano di Putin anche nel cerchio interno di Putin. Yeah, so a circle of people close to him uh, who really do know uh, what he thinks uh, has become uh, significantly uh, closer and smaller in the, in the past years. Uh, again, one second, sorry. So, uh, anal- analysts don't really have any access to people who are really close to Putin right now. Gli analisti non hanno accesso alle persone più vicine a Putin. So it's very hard to, you know, 
make some assumptions of what's going down in the Donbass in in uh, uh, in. In the, on the Russian side of war because we don't really know what Putin thinks or what he wants. È difficile sapere cosa succede veramente dal lato russo della guerra nel senso che dal punto di vista decisionale non possiamo sapere quello che Putin vuole e non si ha accesso alla, alla parte più alta of the government practically and the Russian inner circle al cerchio di Putin e a tutto quello che ne concerne. Uh, they are also asking uh, what is your relationship with your parents in Russia? First of all, I love them very much. Eh, prima di tutto io amo loro. And um, we uh, had some difficulties um, in the past. Uh, they're a bit, uh, they are of an older generation and they have their own political views. Abbiamo avuto qualche difficoltà, loro sono una vecchia generazione e hanno il loro punto di vista politico. We don't always agree, but uh, I give you that. Uh, my, my parents... Uh, no no sane people uh, no sane, sane person in Russia wanted this war uh, no, no sane people in, in, in no sane person uh, there are different people that say want something different from the war you mean no, no, no sane I mean uh, ah sane sane, sane sorry okay. so uh, in italiano sarebbe sano uh, non ci sono persone sane che possono volere questa guerra and on that uh, me and my parents we completely agree e su questo eh, lei e i suoi familiari sono totalmente d'accordo sul fatto che nessuna persona sana può volere una guerra. Sì. Yeah. Ok. Il popolo ucraino è unito contro l'occupazione o ci sono già collaborazionisti? This is for me, one second. Uh, ci sono dei collaborazionisti, infatti uh, um, la maggior parte del popolo è unito, ci sono ovviamente però delle percentuali che sono uh, rivolte alla Russia e non per forza i russofoni, cioè non è che se uno è russofono è per forza filo russo, Mi abbiamo portato tanti esempi, però ci sono russofoni e non che sono invece favorevoli a, a questa invasione, sono molti pochi ma ci sono, infatti c'è stato un attentato terroristico a Poltan due giorni fa con un lanciarazzi che ha colpito in centro città. It's difficult to follow all the questions. What about the Ukrainian persecution versus... Ah, oh, that's very interesting. What about the Ukrainian persecution versus uh, Russophones in Donbass from 2014 until now? Uh, quindi stanno, state chiedendo Riccardo Ferrini, grazie per la domanda, eh, cosa ne pensa della persecuzione eh, ucraina verso i russofoni nel Donbass dal 2014 ad oggi. Premesso che la domanda è un po' fuorviante, nel senso che eh, non è che l'Ucraina sta perseguitando, ci sono delle componenti che hanno aggredito i russofoni, ma non è l'intero uh, stato dell'Ucraina ovviamente. Uh, I, I specify that it's not the entire state of Ukraine that uh, have an aggression to the Russ, uh, um, Rus Russian speakers in Ukraine is actually some components in the past that they have some friction and some uh, aggression also nowadays. What is your opinion about this? You mean the language, uh, the question of Russian language in Ukraine in general? No, it's more, uh, the exactly question is uh, what, about, what about, what is your opinion about the Ukrainian persecution versus the Russian, um, regarding the ru mm. uh, Russian phones, uh, I don't know how to say in English, uh, Russian speaker in Donbass? You know, I'm, I'm a Russian citizen and I've uh, been in Ukraine for two months now and I've been speaking Russian. I, I try to learn Ukrainian, some, some words, uh, but I've been speaking Russian this whole time and I've, uh, I, have, I haven't heard uh, anything bad. Lei porta il suo esempio, lei è russa, parla russo, ha imparato qualche parola ucraino, ma in realtà lei continua a parlare russo e non ha sperimentato discriminazioni su se stessa. And regarding specifically the Russian speaker, uh, Ukrainian citizen in Donbass and the discrimination they have suffered regarding what the, the, according to this question, obviously, what is your opinion? There are discrimination, there are not, it's happened some aggression or not, or how is the proportion in your ex journalistic experience, of course? I, um, it's a difficult question for me because I haven't specifically covered this topic. I haven't studied the number of schools, uh, Russian language, Ukrainian language schools. I don't, don't even know if there is a divide, if there is some obligated uh, number of Ukrainian only schools, Ukrainian language schools. Lei non ha seguito specificatamente questo, questo tema, quindi per lei è difficile rispondere nei termini in cui uh, l'avete posta. Uh, but I can ask you actually, when you were in Donbass, uh, in Donetsk, uh, Donetsk uh, for example, for instance, uh, did, you no did you notice some, some uh, 
people that were affected by some kind of discrimination by Ukraine or that were claiming there was discrimination? I mean, as an opinion for their point, from their point of view. You know, if I have talked to the same people in 2013, for example, before the war started, I might have uh, heard something of the kind. Uh, so before? Before. Well, prima del 2014 lei dice che ha sentito qualcosa di simile, che qualcuno si sentiva discriminato. But after the war happened, after their territories uh, were, were occupied and after all this horrible uh, num- amount of deaths happened, they didn't, didn't concern themselves with this huge la- the language uh, question anymore. They had more essential problems. Dopo che c'è stata l'occupazione o la separazione, entrambe le due cose, eh, molte persone non hanno più dato grande importanza a un percezioni di discriminazione per i russofoni, eh, almeno dal suo ovviamente punto di vista e dalla sua esperienza giornalistica. Uh, questo è interessante. How, uh, it's difficult to translate, but it's very interesting. How's the psychological terrorism uh, from Putin to the Russian citizen and the Ukrainian citizen? I mean, how strong is the psychological terrorism created by Putin uh, to Russian citizen and to Ukrainian citizen, in your opinion? If we're talking about propaganda, it has won. Uh, I'm, I'm a Russian journalist. I've been working more uh, than 10 years now in Russia. And... Um, it it was it was um, i have to admit my my my, my defeat uh, propaganda uh, this side of uh, russian media has won this uh, information se, se parliamo della propaganda lei è costretta ad ammettere che la propaganda ha vinto e anche come giornalista le dice eh, io sono stata sconfitta da questa propaganda if we're, if we're talking about literal psychological warfare se and... parliamo della guerra psicologica uh, there is little known about that because because it's top secret stuff GRU connected. Uh, è assolutamente top secret, qui non si sa quasi niente di come viene condotta la guerra psicologica from the Kremlin is top secret. Uh, ovviamente da parte del Cremlino. Ok. Do you think the Ukrainian integrity with Donbass and Crimea it could be held uh, with a neutral Ukraine and without weapons? So, if is um, asking in your point of view, in your journalistic experience, uh, if uh, Ukraine can still have a chance to be united with Crimea, Donbass, and Donetsk, uh, Donetsk and Lugansk, if uh, he's gonna declare himself neutral and he's gonna surrender every weapon. It's a little bit above my pay grade because I'm not even a political analyst and I've never been. But uh, as far as we know from news, uh, there are some talks between uh, Ukraine and Russia uh, about uh, this neutral neutral state of Ukraine without any weapons or any connection to NATO. Uh, NATO and that's how uh, that's, uh, Russia calls it in acceptable terms. Uh, of peace, peaceful agreement. I I have no idea if this ever gonna going to hold. I mean, it's very complicated geopolitical question. È una questione geopolitica e ovviamente implica la questione della NATO, della Russia e lei si sente di non poter rispondere, sto parafrasando perché appunto non è eh, direttamente di sua competenza. E, um, they asking where they can f- uh, follow your media, uh, Medusa, I think simple. Uh, Facebook, Twitter. Facebook, uh, Twitter. Uh, if Claudio allows, I'll, I'll give you of course, some links. Of course, of course, of uh, course. Vi posso girare il link dei suoi media senza problemi. Ah, it's in Russia, this one. You can read directly. Oh my god, it's very long. I don't see it. I don't see the... Guys, if you. Cioè, se fate una domanda di 20 pagine, da Rogi Dien, ya. Yeah, I was. Uh, yeah, you can get closer. I was working as a teacher uh, in Saratov Oblast in Russia. I do remember what uh, Russian, uh, Russians, uh, how Russians reacted to Germans of uh, of uh, creating a German autonomy. Uh, what, I, what is the question? I think, um, 
I think there is no question. An offer from Germany to create some some kind of autonomous region in Saratov Oblast in Russia. I've never heard of it actually. Okay. So I can answer. I can comment on that. Michele Michele del Vecchio, il Donbass, ha chiesto aiuto a Putin. Uh, is the Donbass asking help to Putin? Donbass uh, asking been, help. They've been asking for help from uh, from Putin constantly. That's how the war started. I mean, uh, the pretext of. Uh, Putin again uh, invading Ukraine was that uh, Donetsk and Luhansk People's Republic asked for his help and protection. Eh, la Repubblica Popolare di Donetsk e Lugansk, quindi le due repubbliche separatiste, hanno più volte chiesto a Putin di avere il suo diretto supporto. Quindi sì, rispondo alla sua domanda. Do you think Putin is gonna stop only to Ukraine? I hope so. I lei spera, hope so. lei spera veramente che si fermerà solo all'Ucraina. Someone said that there are some, uh, some Italian, ma in realtà non è vero, digli che ci sono un sacco di italiani che stanno con la Russia e capiscono i motivi della guerra, cioè ci sono un sacco di italiani che eh, stanno dalla parte dell'aggressione, ma so che ci sono alcuni che sono sotto propaganda russa senza dubbio, e... però io mi auguro e spero che la maggior parte degli italiani non sia a favore di un'aggressione militare in generale, cioè, non, non solo nei confronti dell'Ucraina. Dell ok. Ciao, possibile che i russi non vedano i video della guerra? Adesso si è persa. Della guerra in corso, se li vedono, possibile che credano veramente che, che non esista. O qualcosa del genere, non si apre. Ok, they're asking, is it really so possible that the Russian people don't watch the war video and they are really believing that the war doesn't exist? Yeah, it, it, it is possible. I can say more. It's it's the truth right now. A part, not not everyone, but a part of uh, Russian population don't believe that uh, the war is happening. La maggior parte della popolazione russa non crede che la guerra stia davvero succedendo per davvero. Uh, they have a completely different picture of war. Uh, Hanno una idea completamente diversa della guerra. But it's uh, I can't for sure say that it's their fault. I mean, they've been um, under the influence of propaganda Ma non for, posso dire che, la loro, che è colpa loro perché sono stati sotto l'influenza della propaganda. For almost 20 years. Per quasi 20 anni. And since 2014 when the war started, uh, when, when Russia first invaded Ukraine, it was a very hardcore military propaganda. E quando la l'occupazione quando iniziò l'occupazione russa nel 2014 nella prima guerra, eh, ci fu una propaganda molto molto hardcore, molto forte. And if you're being told the same falsehoods every day, finally you start start to believe them. Se tutti i giorni ti dicono sempre le stesse cose false, le stesse informazioni false, dopo un po' inizi davvero a crederci. Ma questo è un principio di psicologia, this is a psychological reaction. Ok, last questions. Fa ancora questa figa se posso. Risulta. No, queste armi mai viste che. Putin. Ah, oh, so yeah, ok. L'America, so the Russian supporter. Perché l'Ucraina fa ancora passare il gas russo? Gli risulta? Uh, is asking uh, why Ukrainian country is still allowed to pass Russian gas and uh, if you know something about it. I know nothing about it. Sorry, sorry guys, it's... <laughs> no, questo, questo non è una sua competenza. Uh, I'm going to ask you something, actually. So, in this uh, reportage that you are uh, conducting here for two months in, uh, in Ukraine, uh, as a Russian journalist, as a Russian media, actually, what you have uh, uh, reported that's completely the opposite of, of what they are reporting from Moscow, from uh, Rostov or from uh, other region where there are journalists? Firstly, firstly there are a lot of uh, journalists right now working and living in Russia, having only just one Russian citizenship, who tell the truth about war. There are a lot of journalists who live in Russia and there is only one only journalist. Uh, just citizenship of one country, only Russia. 
so I'm completely dependent of, uh, on, on the Russian state. Ok, c'è solo un media completamente dipendente dallo Stato russo. Yes, so there are still guys in Rostov and uh, in Moscow, in Cherepovets, telling the truth to people. Ci sono un sacco di giornalisti russi che in realtà nelle varie regioni della Russia stanno dicendo la verità. Having no protection as Russian citizens. Non, non hanno protezione come cittadini russi. Yeah, having no protection from the state. Uh, non hanno protezione dallo Stato. But I can say that, for example, we at Medusa, we, we've uh, obtained some exclusive video footage of uh, what uh, went down in Bucha. Uh, we've talked to uh, Ukrainian um, uh, military and territorial, territorial defense guys, and one of our sources provided, provided us with a, with a drone footage of uh, what was Bucha. happening in the streets of Bucha on... Uh, in the last two weeks of March and nelle ultime due settimane di marzo quando dei droni sono sorvolati le, loro sono riusciti a farsi dare del footage dei video da parte dei droni che avevano sorvolato lì dei droni ucraini that's how we uh, managed to uh, disprove what uh, Russian military uh, minister of defense was telling all along that it was Ukrainian uh, nationalists uh, killing and massacring in Bucha ed è così che insieme ad altre cose, soprattutto con questi video, hanno potuto dimostrare che non è vero quello che la propaganda russa dice, ovvero che siano stati uh, degli ucraini a fare quei massacri, anche perché, vi aggiungo io, era territorio controllato dai russi. I also add that that's obvious because that was a control by Russian where there was those uh, massacres, so it's... But with what, the footage that... Yeah, 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 I told, I told, I told. was controlled, uh, they were already... Bodies, dead bodies in the streets. Hanno, nel, nei video del drone si vedono che ci sono de, già dei corpi morti in strada durante il controllo russo di Bucha. Okay. Il braccio destro di Navalny ha. Il braccio destro di Navalny. Dov'è cavolo? È? Il braccio destro di Navalny ha detto che Putin. Cioè che Putin ha sconfitto se stesso con questa guerra. Oh, questa è bella, molto interessante. Chiedete, uh, il braccio destro di Navalny dice che Putin ha sconfitto se stesso con questa guerra. They say that uh, uh, the, the colleague, the right arms uh, person in charge with Navalny, uh, declare that actually Putin uh, defeat himself starting this war. What is your opinion? Um, that's just uh, some kind of political sentiment. Uh, È solo we... un sentimento politico? Yeah, uh, 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 for sure it was uh, it was not even a political mistake it was uh, a mistake uh, made by putting the human being to invade to, to start all this killing non è neanche solo un errore politico quello che ha fatto putin ma è proprio un errore come umano di iniziare a invadere e iniziare tutto questo but as for will this war uh, bec become uh, This, the beginning of the end for Putin, we, we can say, no, no one knows, it's history, uh, history writes itself right now. La storia si sta scrivendo in questo momento, quindi nessuno lo può sapere cosa realmente sarà per Putin, in conseguenza ovviamente a quello che è stato domandato. Se ritorni in Russia avrà ripercussioni, Alan Polimeni. Uh, if you are coming back to Russia, are you going to have problem, are you going to face problem? I don't know for sure, but uh, non lo sa there, per certo. But there, there are this new law um, um, which declares if which punishes journalists just for using the world war instead of special ops special operation when covering the war in Ukraine. So yeah, uh, this new legislation might the 15, hurt 15 years uh, from jail. Uh, 3 to 15 years. Allora, quella nuova legge che conoscete già, che da, possono incarcerare i giornalisti da 3 ai 15 anni se parlano a riguardo di questo conflitto, non uh, come un'operazione militare speciale, è così che i russi chiamano l'operazione militare speciale, ma come guerra. So if you are mentioned this conflict as a war, instead of military special operation, you can face that uh, law, yeah. you can risk. Up to 15 years in jail, yeah. Sì, se lei parlerà di questo conflitto, di questa guerra, come una guerra, solo nominando il fatto che è una guerra anziché un'operazione militare speciale, rischia da 3 ai 15 anni di carcere. Uh, I think we have answered a lot of questions. I'm going to ask you the last one before closing. Uh, what makes you do this? 
why risking your life or your freedom and your possibility you are in a war okay today we are in Kiev but uh, you have been in uh, Donetsk in Lugansk uh, you probably go in another front line why you doing this why are you risking your life in the war why are you risking your freedom as a as a person as a journalist in order to bring uh, what's happening in this war gli ho chiesto perché rischia tutto questo considerando la, quello che va in conto il rischio di morte il rischio di mancanza di libertà that's the main thing that's happening to my country to my people right now questa è la cosa più grande che sta succedendo al suo paese, alla Russia, a, a, alle sue cittadini e ai russi, questa guerra. This war, uh, our started, this questa is... guerra che ha iniziato il suo governo. That's a disaster. That's a nightmare. Questo è un disastro, questo è un incubo. I cannot... Non posso non essere qui in Ucraina a seguire quello che ho visto in Chernihiv. Uh, in outskirts of Kiev, in Kramatorsk. In Kramatorsk, nei sobborghi di Kiev durante la guerra. In Donetsk and Luhansk regions. In Donetsk and Luhansk region. That's again, that's history. That's history in the making. That's the most important one of the most important moments of uh, our century. Questo è uno dei momenti più importanti del nostro secolo e lei sente il dovere di essere qui ovviamente a registrare. Uh, are you not afraid of the consequence? Every consequence, be killed or be imprisoned? For sure I'm afraid. For sure I, I, I'm, I'm, yeah, I'm still a sane person, I, for sure I'm afraid. Gli ho chiesto se ha paura di essere uccisa o di essere imprigionata, uccisa per esempio in questa guerra o imprigionata in Russia quando tornerà. E lei dice sì, oh, sono la, sempre la stessa persona e ho comunque paura. Again, again? There's just moments when you need to do the right thing or you can never forgive yourself later. Ci sono momenti in cui bisogna fare la cosa giusta o non ti perdonerai mai dopo, dopo non ti perdonerai mai. Ok. I think we have answered some questions. Unfortunately, the time is almost over. She has a lot of work to do and it's not uh, extra possible to us to stay to stay here, but uh, we are glad to have had this chance to talk with her. Siamo felici di aver avuto questa chance di parlare con lei. E il tempo sfortunatamente è finito, lei deve continuare a lavorare, avrei voluto in realtà approfondire molti altri temi eccetera ma mi interessava farvi capire che discriminare i russi non ha alcun senso ci sono russi come lei, come Oksana Baulina e tanti altri che stanno dando la vita, stanno rischiando la vita Oksana l'ha addirittura persa, è stata uccisa come sapete, sapete per poi riportare la verità e per dare un inside dall'interno, dal campo, quello che eh, succede Lilia, you are great, <ride> congratulations for both of you eh, e lei è felice di essere stata qua con noi uh, something in Russian e, e quindi è importante anche questo d'ora in avanti tenete a mente che se volete veramente sapere quello che accade e volete essere dalla parte giusta che non significa una parte politica ma significa dalla parte di comprendere quello che accade non dobbiamo discriminare né gli ucraini né i russi né i palestinesi né nessun altro eh, né i curdi né nessun altro su questa terra perché nel momento in cui faremo questo andremo solo a rafforzare chi aggredisce i paesi come in questo stanno facendo i soldati e il governo russo ci sono russi che lavorano tutti i giorni per avere una condizione di vita eh, libera riportare in maniera libera le informazioni e per eh, ehm, spiegare quello che accade sul serio Uh, they say that you are a very brave woman and you, have a, you are an example for many people. Stay safe. Uh, and many other things that I have to translate. <laughs> Thank you. Uh, ok, and other people speaking Italian. <laughs> ok, quindi lei è, è Lilia uh, Iaparova, che potete trovare, scrive appunto per Medusa un media indipendente russo, sede in Lituania, in Lettonia, a Riga, eh, lei è russa, ha i familiari russa, russi, viene dalla Russia e eh, insieme a tanti altri riporta per quello che succede per il suo paese e in questo conflitto che è considerato inesistente da parte dei principali organi di stampa russi, quindi rischia di fatto la vita e la sua libertà per questo. Uh, thank you so much to be with us, we really appreciate it, it's an uh, even small moment, but at least uh, some people could have had uh, an idea that there are not only Russian in favor of the government, not only Russian that believe that the war is right. There are also be people like you that believe 
that uh, we can bring uh, a better information and we can uh, really, really show the world what's happening. The pleasure is mine, Tony. Thank, Thank you so much. Grazie a voi e buona giornata, buon pomeriggio Italia e a prestissimo alla prossima.